मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन लास्ट लेक्चरला आपण प्लॅनेट अँड देन सोलार सिस्टम बद्दल इन्फॉर्मेशन घेतलेली फर्स्ट पार्टमध्ये तिथे आपण बघितलेलं स्टार अँड देन प्लॅनेट्स ओके देन नाव दिस इज अ सेकंड पार्ट ऑफ व्हिडिओ यामध्ये आपण बघणार आहोत ग्रॅव्हिटी अँड देन स्पेस देन व्हॉट इज मिनिंग ऑफ ग्रॅव्हिटी ग्रॅव्हिटी मीन्स वॉट फॉर एक्झाम्पल एक तुम्ही दगड वरती फेका तो दगड वरती फेकल्यावर वरती तरंगेल का नाही तो खाली येणार ओके तर कुठलीही वस्तू ज्या वेळेस आपण वरती टाकतो त्यावेळेस ती वस्तू खालीच पडते असं का होत बिकॉज ऑफ ग्रॅव्हिटी ग्रॅव्हिटी मीन्स वॉट ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स अर्थ मध्ये काय आहे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आहे आणि त्यामुळे अर्थ काय करते कुठलीही वस्तू ज्यावेळेस आपण वरती फेकतो त्यावेळेस ती अर्थ ती वस्तू आपल्याकडे अट्रॅक्ट करते का बिकॉज ऑफ ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स हेच आपण या लेसन मध्ये बघणार आहोत त्यानंतर स्पेस विषयी सुद्धा इन्फॉर्मेशन घेणार आहोत देन आपण आपला लेसन स्टार्ट करू देन ग्रॅव्हिटी ऑल हेवेनली बॉडी एक्झर्ट अ फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन और पूल वन अन अदर दिस फोर्स इज कॉल्ड ऍज अ फोर्स ऑफ ग्रॅव्हिटी देन हेवेनली बॉडी म्हणजे काय लास्ट लेक्चरला आपण बघितलेलं की स्टार प्लॅनेट ओके ऍस्टरॉइड सॅटेलाइट दॅट इज वॉट हेवेनली बॉडी तर त्यांच्यामध्ये सुद्धा जो फोर्स आहे ज्या फोर्समुळे ते एक दुसऱ्यांकडे अट्रॅक्ट होतात दॅट फोर्स इज कॉल्ड ऍज अ ग्रॅव्हिटी द सन एक्झर्ट अ ग्रॅव्हिटेशनल पूल ऑन ऑल प्लॅनेट वेअर एज द टेंडन्सी ऑफ द प्लॅनेट इज टू मूव्ह अवे फ्रॉम द सन सण पण काय करतो हे जे सगळे प्लॅनेट्स आहे सणच्या अवती भोवती बिकॉज ऑफ ग्रॅव्हिटीमुळे ते काय करतात रिव्हॉल्व होत असतात ऍज अ रिझल्ट दिस टू फोर्सेस अ प्लॅनेट कीप रिव्हॉल्विंग अराउंड द सन ऍज अ फिक्स डिस्टन्स इन फिक्स ऑर्बिट ग्रॅव्हिटेशनल फोर्समुळे ग्रॅव्हिटीमुळे हे जे प्लॅनेट्स आहे या सनच्या अवतीभोवती रिव्हॉल्व होतात स्पेसिफिक ऑर्बिटमध्ये म्हणजे त्यांच्या त्यांच्या ऑर्बिटमध्ये ते फिरत असतात सनच्या अवतीभोवती बिकॉज ऑफ वॉट सॅटेलाइट इन विच डायरेक्शन डू दिस थिंग्स आर फॉल लिव्ह फ्लावर फ्रूट फ्रॉम अ ट्री झाडावरून पानं फ्लावर फ्रूट कुठल्या डायरेक्शनमध्ये खाली येतात डाऊनवर्ड डायरेक्शन रॉक्स दॅट कम लूज फ्रॉम द हिल साईड आपण हिल साईडला बघितलं दगड जी आहे ती वरून खाली पडतात देन ड्रेन फॉलिंग फ्रॉम द स्काय पाऊस सुद्धा वरून खाली पडतो असं का असेल बरं ड्यू टू द अर्थ ग्रॅव्हिटी कशामुळे बिकॉज ऑफ अर्थ ग्रॅव्हिटी ऑल थिंग्स ऑन द अर्थ रिमेन ऑन इट ओके अर्थ ग्रॅव्हिटेशनल फोर्समुळे सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्या काय होतात वरून खाली पडतात बिकॉज ऑफ वॉट अर्थ ग्रॅव्हिटी अंडरस्टँड वॉट इज इन बाय द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स अँड देन ग्रॅव्हिटी देन नाव नेक्स्ट वन इज वॉट स्पेस स्पेस म्हणजे काय आपण बऱ्याच वेळेस नाव ऐकलं आहे स्पेस आणि स्काय एकच आहे का बऱ्याच मुलांना कन्फ्युजन होतं देन व्हॉट इज इन बाय स्पेस स्पेसची डेफिनेशन काय आहे द एमटीनेस बिटवीन अँड बियॉन्ड द स्टार्स अँड प्लॅनेट द एमटीनेस एमटीनेस म्हणजे जी पोकळी आहे कुठे बिटवीन अँड बियॉन्ड द स्टार स्टारच्या मध्ये अँड देन बियॉन्ड द स्टार अँड प्लॅनेट दिस इज कॉल्ड ऍज अ स्पेस त्याला स्पेस असं म्हणतात देन पीपल हॅव ऑलवेज बीन क्युरियस अबाउट द हॅवेनली बॉडीज इन द स्काय लोकांना कायम आश्चर्य वाटत आलेलं आहे की मून मध्ये काय असेल हे प्लॅनेट कसे असतील आणि त्याचा स्टडी ते कायम करत आले आहेत तुम्हाला माहिती आहे का इंडियन स्पेस मिशन चंद्रयान चंद्रयानचं नाव ऐकलं आहे तुम्ही ऑन ट्वेंटी टू ऑक्टोबर टू थाउजंड एट द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनायझेशन ही खूप मोठी ऑर्गनायझेशन आहे संस्था आहे स्पेस संदर्भात त्याला इस्रो असं सुद्धा म्हणतात लॉन्च अ स्पेस क्राफ्ट टू द मून तर ट्वेंटी टू ऑक्टोबर टू थाउजंड एट ला त्यांनी एक स्पेस क्राफ्ट मून वर पाठवलेलं स्पेस क्राफ्ट म्हणजे काय अंतरिक्ष यान द मिशन इज नोन ऍज अ चंद्रयान वन तर त्याचं नाव दिलं त्यांनी चंद्रयान वन मून वर पाठवलेलं त्यांनी हे मंगलयान इज अ अनादर इम्पॉर्टंट इंडियन स्पेस मिशन आधी चंद्रावर त्यांनी एक स्पेस क्राफ्ट पाठवलं नंतर मंगलयान मंगलयान म्हणजे काय मंगळ ग्रह मंगळ ग्रह त्यालाच इंग्लिशमध्ये मार्स असं म्हणतात इट इज ऑल्सो कॉल ऍज अ रेड प्लॅनेट वाय द मार्स इज कॉल ऍज अ रेड प्लॅनेट बिकॉज मार्सवर जी सॉइल आहे ती कुठल्या कलरची आहे रेड कलरची आहे म्हणून त्याला रेड प्लॅनेट असंही म्हणतात मार्स अदरवाईज मंगळ ग्रह देन मंगळ इज अनादर इंडियन स्पेस मिशन इट इज नोन ऍज अ मॉम मार्स ऑर्बिट मिशन इट वॉज लॉन्च ते कधी लॉन्च केलं गेलं फाय नोव्हेंबर टू थाउजंड थर्टीन ला इट गॉट एस्टॅब्लिश इन अन ऑर्बिट अराउंड द प्लॅनेट मार्स ऑन ट्वेंटी फोर सप्टेंबर टू थाउजंड फोर्टीन इस्रो दिस मिशन आर अनमॅन हे दोघ जे मिशन होते चंद्रयान अँड देन मंगलयान 
हे अनमॅन होते म्हणजे कुठलीही व्यक्ती त्या स्पेस सोबत गेली नव्हती अशा पद्धतीची तुम्हाला तुमच्या टेक्स्टबुक मध्ये सुद्धा इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे सी दिस आर द फोटोग्राफ्स ऑफ चंद्रयान अँड देन मंगलयान त्यानंतर आपण स्पेस मध्ये बघत होतो मग हे स्पेस मध्ये स्पेस क्राफ्ट आहेत ते जातात कसे तुम्हाला माहिती आहे तुम्ही दिवाळीला रॉकेट उडवतात रॉकेट देन वन ऑफ द दिवाळी फायर क्रॅकर्स इज कॉल्ड ऍज अ रॉकेट इट इज अ पॅक विथ एक्सप्लोझिव्ह सबस्टन्स तर ते रॉकेट आकाशामध्ये कसं उडतं काय असतं त्याच्यामध्ये देन एक्सप्लोझिव्ह सबस्टन्स एक्सप्लोझिव्ह सबस्टन्स म्हणजे फायर त्याच्यामध्ये केमिकल असतं की त्याला आपण फायर लावली तर ते काय होणार भरपूर अशा स्पीडने वरती आकाशामध्ये ते उडत असतं द एक्सप्लोझिव्ह बर्न रॅपिडली अँड प्रोड्युस अ लॉट ऑफ एनर्जी मग ते ज्या वेळेस काय मध्ये उडतो आणि खूप अशी एनर्जी त्याच्या पाठी आपण बघत असतो की जोरात ते आकाशामध्ये उडत असतं द डिझाईन ऑफ द रॉकेट इज सर्च दॅट द फायर क्रॅकर इज पुश इन अ सर्टन डिफरंट डायरेक्शन अ ग्रेट स्पीड तर आकाशामध्ये जे रॉकेट उडतात स्काय मध्ये स्पेस मध्ये त्याचं डिझाईन सुद्धा ह्या दिवाळीच्या फायर क्रॅकर रॉकेट सारखंच आहे व्हेरी पॉवरफुल रॉकेट आर युज टू सेंड अ स्पेस क्राफ्ट इन टू स्पेस मग हे स्पेस क्राफ्ट जे आहे ते आपल्याला स्पेस मध्ये सोडण्यासाठी कसली गरज असते रॉकेटची गरज असते अ ट्रिमंडस क्वांटिटी ऑफ फ्युल इज बर्न इन रॉकेट सो दॅट स्पेस क्राफ्ट वेईंग थाउजंड ऑफ टन कॅन बी लॉन्च इन टू स्पेस तर या रॉकेट मध्ये खूप असं केमिकल अ क्वांटिटी ट्रिमंडस क्वांटिटी ऑफ फ्युल भरलं जातं आणि त्यामुळे आपण थाउजंड टन चे स्पेस क्राफ्ट सुद्धा स्पेस मध्ये लॉन्च करू शकतो तर अवर कंट्री इज वेल नोन फॉर द डेव्हलपमेंट ऑफ इट स्पेस लॉन्च टेक्नॉलॉजी आपली कंट्री सुद्धा या स्पेस लॉन्च टेक्नॉलॉजी मध्ये एडव्हान्स होत आहे डेव्हलप होत आहे सम स्पेस क्राफ्ट रिमेन इन अ स्पेस काही स्पेस क्राफ्ट जे आहेत अंतरिक्ष यान आहेत ते स्पेस मध्येच राहतात देन सम ऑर ऑन अ लँड इन सम मिशन सायंटिस्ट ऑल्सो ट्रॅव्हल इन द स्पेस क्राफ्ट आणि काही मिशन मध्ये या स्पेस क्राफ्ट सोबत सायंटिस्ट सुद्धा जातात आणि त्या सायंटिस्ट ला काय म्हणतात ऍस्ट्रोनॉट तुम्ही ऐकलं असेल नाव ऍस्ट्रोनॉट देन यु नो इंडियन ऍस्ट्रोनॉट इज अ राकेश शर्मा बिकम द फर्स्ट इंडियन ऍस्ट्रोनॉट टू गो इन टू द स्पेस इन नाईन्टीन एटी फोर तर पहिले इंडियन ऍस्ट्रोनॉट कोण होते राकेश शर्मा ते नाईन्टीन एटी फोर ला पहिल्यांदा स्पेस मध्ये गेले ही स्पेंड एट डेज ऑन द स्पेस स्टेशन फॉर अ जॉईंट मिशन ऑफ द इस्रो तर त्यांनी आठ दिवस तिथे ते स्पेस मध्ये राहिले अँड तिथून त्यांनी आपलं इंडिया बघितलं स्पेस मधून ही सेड दॅट इट लुक सारे जहासे अच्छा हा मग त्यांनी तिथून सांगितलं की आपलं इंडिया कसं दिसतं स्पेस मधून सगळ्यात सुंदर सारे जहासे अच्छा हिंदोस्त हमारा देन त्याच पद्धतीने आपण बघू कल्पना चावला सुनीता विल्यम हे सुद्धा विल्यम्स हे सुद्धा ऍस्ट्रोनॉट आहेत इंडियन ओरिजिनचे अशीच तुम्ही वेगवेगळी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करा की ऍस्ट्रोनॉटचं काम काय आहे किंवा स्पेसमध्ये कुठले कुठले स्पेस क्राफ्ट आपण लॉन्च केले आहेत देन त्यानंतर नेक्स्ट पॉइंट आहे मॅनमेड सॅटेलाईट आता माणसाने बनवलेले सॅटेलाईट दॅट इज व्हॉट मॅनमेड सॅटेलाईट मॅनमेड सॅटेलाईटचं काम काय आहे ती काय काम करतात त्यांचं फंक्शन काय मॅनमेड सॅटेलाईट प्रोव्हाइड युजफुल इन्फॉर्मेशन फॉर अॅग्रिकल्चर एन्व्हायरमेंट वेदर फोरकास्टिंग आता पाऊस पडणार का कधी काय होणार वेदर कसं पद्धतीने आपण डिसाईड करतो वेदर फोरकास्टिंग साठी मेकिंग मॅप बनवणार युजेस ऑफ मॅनमेड सॅटेलाईट अशा पद्धतीने आपण हा लेसन बघितला या लेसन मध्ये आपण काय काय बघितलं सोलार सिस्टम प्लॅनेट देन सन मून या सगळ्या गोष्टींची आपण माहिती घेतली त्यानंतर आपण बघितलं स्पेस आर्टिफिशियल सॅटेलाईट ऍस्टोरॉइड ओके देन नाव सी द क्वेश्चन आन्सर्स ऑफ दिस लेसन फर्स्ट ऑब्जेक्टिव अवर अर्थ अँड अवर सोलार सिस्टम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फिल इन द ब्लँक्स प्लुटो इज अ डॅश प्लॅनेट यु नो द प्लुटो इज वॉट डॉर्फ प्लॅनेट द मून इज कॉल्ड ॲज द डॅश ऑफ द अर्थ देन मून इज वॉट नॅचरल सॅटेलाईट दॅट्स वाय सॅटेलाईट इज अ आन्सर मुवमेंट्स ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड इट्स डॅश वेन अर्थ रिव्हॉल्व अराउंड द सन इज कॉल्ड ॲज वॉट रिव्हॉल्युशन देन द सन इज डॅश वॉट इज सन सन इज वॉट स्टार देन सी द क्वेश्चन नंबर टू ट्रू ऑर फॉल्स द हॅवेनली बॉडीज दॅट डू नॉट ट्विंकल आर कॉल्ड ॲज अ प्लॅनेट देन इट इज ट्रू बिकॉज स्टार इज ट्विंकल प्लॅनेट डज नॉट ट्विंकल देन नेक्स्ट वन इज वॉट स्टार्स डू नॉट हॅव देअर ओन लाईट इट इज फॉल्स ओके स्टार्स हॅव देअर ओन लाईट देन थर्ड वन इज वॉट राकेश शर्मा द फर्स्ट इंडियन ॲस्ट्रोनॉट टू गो इन टू स्पेस इन नाईन्टीन एटी फोर This is what true. These are the objective of this lessons. Then see the second question. Who am I? You can see me from the earth, but light 
part of me that you see changes every day that is what moon i have my own light it is only from that the planet get light and heat then what is your answer sun then i turn around myself around the planet and also around the star that is satellite i turn around myself revolve around the sun what is this this is a planet no other planet has living world like mine only one earth is the answer i am the nearest star to the earth that is what sun then next see the question answer answer the following what do you mean by planet's orbit then what is meant by planet's orbit you know that round structure that is what planet orbit every planet is in the solar system revolve around the sun along a specific path this is known as a planet's orbit see the question number 2 what are the dwarf planet what is meant by dwarf planet the small planet is what dwarf planet there are some small heavenly bodies that revolve around the sun these are called as a dwarf planet see the third question why does moon appear big why does moon appear so big although it is very smaller than the sun you know because it is near to the earth the moon is closer to the earth than the sun hence appear big although it is very much smaller than the sun okay students if you like this video then please like share and subscribe my channel bye and take care